హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను నార్మల్ డ్రెస్ని ఫీడింగ్ డ్రెస్గా ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చో నేను చూపిస్తాను మన ఇంట్లో ఉన్న మన డ్రెస్సెస్ని మనం ఫీడింగ్ డ్రెస్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా ఈజీగా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మనకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చండి సో వీడియోలోకి అయితే ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని వాచ్ చేస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోదాం ముందుగా మనం టేప్ తీసుకోవాలి టేప్ తీసుకుని మన షోల్డర్ పైన టేప్ అనేది పెట్టుకుని ఈ విధంగా మీ బ్రెస్ట్ సైజ్ ఎక్కడి వరకు ఉందో ఒక్కసారి మెజర్ చేసుకోండి చూసారు కదా ట్వెల్వ్కి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఉంది సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఓపెన్ ఉండాలి బ్రెస్ట్ సైజుని మీరు ముందు మెజర్ చేసుకోవాలి నేను సెవెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు నేను చూసారు కదా సైజు ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క సైజులో ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఎలాగ ఎవరెవరికి ఎంతెంత సైజులో ఓపెన్ అనేది పెట్టుకోవాలో కూడా నేను ఈ విధంగా టేప్తో చూపించేసాను సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మార్కింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ముందుగా మీరు డ్రెస్ని తీసుకుని షోల్డర్కి కరెక్ట్గా సెంటర్కి మీరు టేప్ అనేది పెట్టుకుని చూసారు కదా సెంటర్కి పెట్టుకోవాలి షోల్డర్లో మనం ముందుగా మార్క్ చేసుకున్నాం కదా 12 ఇంచెస్ ఉంది కాబట్టి 12 ఇంచెస్కి మార్కింగు అలాగే సెవెన్ ఇంచెస్కి ఒక మార్కింగు మీరు పెట్టేసుకోవాలి నేను చెప్పిన ప్ర పద్ధతిలో అయితే మీకు ఎవరికి ఎంతెంత బ్రెస్ట్ సైజు ఉన్న దాన్ని బట్టి మనం మార్కింగ్ అనేది ఈజీగా మెషర్ చేసుకుని మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఈ విధంగా రెండు సైడ్లు కూడా నేను మార్కింగ్ అనేది పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను సెవెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్కి రెండు మార్కింగ్స్ అనేవి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి కరెక్ట్గా స్ట్రైట్ లైన్ అనేది మనం డ్రా చేసుకోవాలండి కరెక్ట్గా స్ట్రైట్గా ఉండాలండి లైన్ అయితే మాత్రం సో చూసారు కదా ఈ విధంగా మార్కింగ్ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా కొంచెం ప్రింట్స్ ఉండడం వల్ల మీకు క్లియర్ క్లియర్గా కనిపించట్లేదని నేను ఇంకా డార్క్గా కూడా మే గీస్తున్నాను సో ఈ విధంగా స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకున్న తర్వాత మనం మిషన్తో ఒక స్ట్రిచ్ అనేది వేసేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడైతే మనం మార్కింగ్ అనేది చేసుకున్నామో దాని మీద మనం ఒక కుట్ట అనేది వేసేసుకుందాం నార్మల్ కుట్టేనండి స్ట్రైట్గా ఉండాలి లైన్ అయితే మాత్రం సో ఇప్పుడు నేనైతే కుట్ట అయితే వేసేస్తున్నాను చూసారు కదా స్ట్రైట్గా కుట్ట అనేది వేసేసుకోవాలి ఇదే విధంగా రెండు వైపులా కూడా మనం కుట్ట అనేది వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో కుట్ట వేసేసాను కంప్లీట్ అయిపోయింది ఒక సైడ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది చూసారు కదా స్ట్రైట్గా లైన్ అయితే నేను కుట్టేసాను మీకు ఇటు సైడ్ కనిపిస్తుందా నేను రివర్స్ చేసి కూడా చూపిస్తాను ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలన్నమాట లైన్ అనేది ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా నేను స్ట్రైట్ లైన్ అనేది కుట్టేసుకుంటున్నాను ఈ కుట్టేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా కుట్టుకోండి దీన్ని బట్టే మనకి జిప్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో మనం కుట్టేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనకు ఒక పీస్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి బ్లాక్ కలర్ నేను లైనింగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను మనం మెజర్ చేసుకున్న దానికన్నా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైన వదలాలి ఇక్కడి నుంచి మనం మెజర్ చేసుకున్నది ఇక్కడ వరకు చూసారు కదా దానికన్నా నేను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లే వన్ ఇంచ్ పెట్టుకోండి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాగా పైన కింద కూడా మీరు ఉంచుకోండి మంచిదే సో చూసారు కదా పైన నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనకి జిప్ వస్తుంది ఈ పైన ఇది ఎక్స్ట్రా అనమాట క్లాత్ అనేది సో ఈ విధంగా మనకి క్లాత్ అనేది కావాలి ఇది వచ్చేసి నేను విత్ ట్వ ఫైవ్ వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఈ విధంగా రెండు పీసులు అనేవి కావాలి కావాలి కాబట్టి నేను డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి ఒకేసారి పీస్ అనేది కట్ చేసుకున్నాను సో దీన్ని మనం హాఫ్కి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసి ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం సైడ్ ఒక స్ట్రైట్గా ఒక కుట్ట అనేది వేసేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఫోల్డింగ్ని జాయింట్ చేస్తే ఒక కుట్ట అనేది పైనుంచి కిందకి వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని రివర్స్ చేద్దాం ఈ విధంగా కుట్టడం వలన సింగిల్ లేయర్తో కుడితే మనం చుట్టూ ఉన్న ఎడ్జెస్ అనేవి కుట్టాల్సి వస్తుంది ఇలా అయితే కనుక ఎడ్జెస్ కుట్టని అవసరం ఉండదు సో చూసారు కదా మనకి పీస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని టూ పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి మనకి టూ సైడ్స్కి ఒకేసారి పీస్ అనేది కుట్టేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు టూ పీసెస్ కింద నేను కట్ అనేది పెట్టేసుకుంటున్నాను కట్ చేసి సపరేట్ చేసేసుకుంటున్నాను సో పీసెస్ అయితే రెడీ అయిపోయినాయి కదా మనం ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ డ్రెస్కి పైన ఎక్కడైతే మార్కింగ్ చేసుకున్నామో కరెక్ట్గా స్టార్టింగ్ దగ్గర అక్కడ పిన్ అనేది పెట్టేసుకోండి సో మీకు క్లాత్ అనేది అటు ఇటు కదలకుండా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట
మీరు పెట్టుకునేటప్పుడే కొంచెం లేట్ అయినా కూడా జాగ్రత్తగా చూసి పెట్టుకోండి స్ట్రైట్ లైనే కాబట్టి చాలా ఈజీగా పెట్టేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా ఇదే విధంగా నేను రెండో వైపు కూడా పిన్స్ పెట్టేసుకుంటున్నాను పైన కింద కూడా నేను పిన్స్ అనేవి పెట్టేసుకున్నాను రెండింటికి కూడాను పై దానికి మాత్రమే పెట్టండి కింద అంటే బ్యాక్ పార్ట్కి ఎక్కడ కూడా పిన్ అనేది టచ్ అవ్వకుండా పెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు పిన్స్ పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి మనం బ్యాక్ సైడ్కి రివర్స్ చేసుకునే డ్రెస్ని మనం ఏదైతే లైన్ కుట్టామో ఆ లైన్కి రైట్ సైడు కుట్టుకుని మళ్ళీ తిప్పుకోవాలి తిప్పుకున్న తర్వాత ఆ లైన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా కుట్టాలి కొంచెం గ్యాప్ అనేది ఉంచి మనం అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ లైన్స్ అనేవి కుట్టేసుకోవాలి సో చూసారు కదా నేనైతే కుట్టేశాను ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి చూసారు కదా లైన్ కట్టుపక్క ఇటు పక్క వచ్చింది కుట్ అనేది చూసారు కదా దగ్గరగా కనిపిస్తుంది కదా లైన్ కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి కుట్టాను సో ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్న లైన్ని మనం కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను రెండో వైపు కూడా లైన్ అనేది కుట్టేసుకుంటున్నానండి కింద ఉన్న క్లాత్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి చూసుకుంటూ కుట్టండి కుట్టేటప్పుడు కరెక్ట్గా టైట్గా లాక్కుని కింద ఉన్న క్లాత్ని కూడా పట్టుకుంటూ కుట్టండి లైన్ కుట్టేటప్పుడు మాత్రం చాలా స్ట్రైట్గా నీట్గా కుట్టుకోండి అప్పుడే డ్రెస్ అనేది లుక్ బాగుంటుందండి లేకపోతే మనం రివర్స్ చేసిన తర్వాత బాగోదు సో ఇప్పుడు పెట్టుకున్న పిన్స్ అన్నీ తీసేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు మనం కుట్టిన లైన్ని కట్ చేసుకోవాలి సెంటర్లో లైన్ని మనం స్ట్రైట్గా కట్ చేయాలి సెంటర్లో ఉన్న ఫస్ట్ కుట్టిన లైన్ని మీరు సిజర్స్తో కట్ చేసేసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేయండి పక్కన ఉన్న కుట్టు మీద కంటూ వెళ్ళకుండా నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా రెండు వైపులా కూడా నేను కట్ అనేది పెట్టేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా కట్ అయితే అయిపోయింది మనకి నేను రెండో వైపు కూడా కట్ చేసుకుంటున్నా ఇలా కట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేయండి ఎందుకంటే పక్కన ఉన్న లైన్ కట్ అయిందంటే మాత్రం హోల్ అనేవి పెద్దగా అయిపోతాయి అనమాట జిప్ వేసేటప్పుడు కష్టంగా ఉంటుంది నీట్గా రాదు మళ్ళీ నన్ను తిట్టుకోవద్దు అనవసరంగా డ్రెస్ పాడు చేసాం ఈవిడ వీడియో చూసే అనే తిట్టుకోవద్దు ముందుగా కుట్టేటప్పుడే చాలా జాగ్రత్తగా కుట్టండి సో ఇప్పుడు మనం డ్రెస్ని రివర్స్ చేసుకుని కరెక్ట్ వే పెట్టుకుని క్లాత్లు ఏవైతే ఉన్నావో అవన్నీ కూడా బ్యాక్ సైడ్కి టక్ చేసేయండి రివర్స్ చేసేయండి లోపల వైపుకి పెట్టేయండి ఈ విధంగా మొత్తం బ్యాక్ సైడ్ టక్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ విధంగా తిత్తులు లేకుండా లాగేసుకున్న తర్వాత జిప్ అనేది అడుగున పెట్టి మనం కుట్ అనేది వేసేయాలి జిప్ కుట్టేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా కుట్టండి ఎందుకంటే పక్కకు వెళ్ళిపోయిందంటే మాత్రం మీకు జిప్ అనేది పడదు ఇప్పుడు నా దగ్గర నార్మల్ జిప్సే ఉన్నాయండి అందుకే నేను నార్మల్ జిప్నే వేస్తున్నాను ఫీడింగ్ జిప్స్ అంటే నాకు చిన్నవి నార్మల్ వైట్ జిప్స్ ఇచ్చారు సో అవే యూస్ చేస్తున్నా మీరు మాత్రం కొంచెం మంచి క్వాలిటీవి యూస్ చేయండి ఎందుకంటే జిప్ పాడైపోయిందంటే డ్రెస్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా త్వరగా పాడైపోయిందంటే సో పక్కకు పెట్టాల్సి వస్తుంది అందుకే జిప్ వేసుకునేటప్పుడే మంచి క్వాలిటీ జిప్స్ అనేవి తీసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను రెండు వేపులా కూడా జిప్ అనేది వేసేస్తున్నాను ఒక సైడ్ ఉన్న హోల్కి రెండు వేపులా కూడా అంటే జిప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆ హోల్కి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కూడా నేను జిప్ అనేది వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో జిప్ ఎలా పెట్టాను అనేది ఇప్పుడు మీకు మిస్ అయింది వీడియో నేను నెక్స్ట్ సైడ్ వేసేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను చూసేయండి సో ఇప్పుడైతే జిప్ అయితే వేసేసాను కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇటు సైడ్ ఒక సైడ్ జిప్ అయితే వేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది చూసారు కదా ఈ విధంగా వస్తుంది ఫైనల్ లుక్ అయితే మాత్రం అసలు మనం జిప్ వేసినట్టు కూడా తెలియదండి ఎలాగో మనం చున్నీలు అనేవి డెఫినెట్గా ఫీడింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు వేసుకుంటారు క్యారీ చేస్తారు సో అయినా కూడా మనం జిప్ వేసినట్టు అస్సలు తెలియదు మీరు ఇంకా మంచి జిప్స్ తీసుకుంటే కనుక సన్నగా వస్తాయి కాబట్టి అస్సలు కనిపించదు మీకు దగ్గరగా కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి మనకు ఎక్కడ కూడా జిప్ వేసినట్టు కనిపించట్లేదు సో చూసారు కదా ఇదే విధంగా నేను సెకండ్ వేప్ కూడా కొడతాను ఎలా జిప్ వేస్తాను అనేది ఇప్పుడు క్లియర్గా చూపిస్తాను చూసాను చూసేయండి నేను ఉన్న క్లాత్ని లోపలికి బ్యాక్ సైడ్కి టక్ చేసేసాను నీట్గా ఈ విధంగా ఏమి తిత్తులు లేకుండా చూసుకుని జిప్ని ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకుని పైన మనం పిన్ అనేది పెట్టేసుకోవాలి చూసారు కదా జిప్ని పైన నేను పిన్ చేసి పెట్టేసాను క్లాత్కి కదలకుండా ఉంటుంది ఇంకా సో ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి జిప్ అడుగున ఉంటుంది ఎడ్జ్ కంట మనం కుట్ అనేది వేసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా కుట్టండి కుట్టేటప్పుడు మాత్రం ఎడ్జికి పెట్టి కుట్టుకోండి సో నేను సెకండ్ వేపుకి కూడా జిప్ని తిప్పేసుకుని కుట్ అనేది వేసేస్తున్నాను క్లాత్ని 
సో చూసారు కదా ఈ విధంగానే నేను అటు సైడ్ కూడా కుట్టాను అది క్లిప్ అనేది మిస్ అయింది ఇక్కడ నేను క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను మీకు సో చూసారు కదా ఈ విధంగా కుట్టాలన్నమాట ఎక్కడైతే మీకు జిప్ అనేది వస్తుందో అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా పాదాన్ని లేపి జిప్ని పక్కకు జరిపి కుట్టండి నేను సెకండ్ వేపు కూడా కుట్టేస్తున్నాను జిప్కి ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ లోపల పెట్టుకున్న పిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కుట్టడానికి అడ్డుగా వస్తాయి కాబట్టి ఆ పిన్స్ అనేవి తీసేసుకుంటున్నాను తీసేసుకుని ఇక్కడ ఉన్న జిప్ని ఫ్రంట్ వేపుకి పాదం ఎక్కి ఎత్తి జిప్ని పక్కకి లాగేసి ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తున్నాను కుట్టడం ఎందుకంటే అక్కడ పాదం కింద జిప్ అనేది మనకి అడ్డు వస్తుంది కాబట్టి సో మొత్తం అంతా కూడా నేను ఫినిష్ చేసేస్తున్నాను టైట్గా లాక్కోండి ఎక్కడ తిత్తులు అనేవి లేకుండా అప్పుడు మనకి నీట్ లుక్ అనేది ఉంటుంది అసలు జిప్ వేసామన్న సంగతి కూడా తెలియదు సో చూసారు కదా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీరు ఒకసారి కాకుండా రెండు సార్లు మీరు కుట్ అనేది వేసుకోండి ఎందుకంటే గట్టిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఊడిపోయినాయి అంటే కష్టం కదా ఫర్దర్గా అందుకోసమే ఈ పైన మాత్రం రెండు కుట్లు అనేవి వేసేసుకోండి సేఫ్టీగా సో కంప్లీట్ అయిపోయిందండి రెండు వేపులా కూడా నేను జిప్స్ అయితే వేసేసాను టోటల్గా అయితే మన మన నార్మల్ డ్రెస్ని ఫీడింగ్ డ్రెస్గా కన్వర్ట్ చేసేసుకున్నాం సో చూసారు కదా అసలు ఎక్కడ కూడా మనం జిప్స్ అనేవి అటాచ్ చేసామని అస్సలు తెలీదు మీకైతే జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఈ మాత్రం కనిపిస్తుంది అసలు డిజైన్లో కూడా మీకు ఎక్కడ తెలియడం లేదు కదా సో చూసారు కదా చాలా ఈజీగా నేను మీకైతే అర్థమయ్యేలా చెప్పాను అని అనుకుంటున్నాను మీరు ఇంకా మంచి క్వాలిటీ జిప్స్ ఉంటే కనుక దొరికితే కనుక వాటిని యూజ్ చేయండి అప్పటికప్పుడు మీకు డ్రస్సులు దొరకలేదు ఫీడింగ్ అంటే మీ దగ్గర ఉన్న నార్మల్ డ్రెస్సెస్ని ఎలాగో ఖర్చులు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని విప్పేసి ఈ విధంగా ఫీడింగ్ డ్రెస్సెస్గా మార్చుకోవచ్చు ఓన్లీ డ్రెస్సెస్సే కదండి నైటీస్ని కూడా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు చూసారు కదా నార్మల్ డ్రెస్ని నేను ఈ విధంగా ఫీడింగ్ డ్రెస్గా మార్చాను మన దగ్గర ఉన్న పాత డ్రెస్సులు ఏవైనా సరే మనం ఈ విధంగా ఫీడింగ్ డ్రెస్గా మార్చుకోవచ్చు మనం మార్కెట్లో కనుక కొనాలి అంటే ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ ప్రత్యేకించి మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం రెండు జిప్లు అనేవి తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది అసలు మనం జిప్స్ అనేవి యాడ్ చేసినట్టు కానీ ఎక్కడ అటాచ్ చేసినట్టు తెలియట్లేదు చూసారు కదా జిప్ అనేది వేసుకున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నా వీడియో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్